Hello， 大家好，每日一更的小师就来了。明星们随着人气飙升，过去的照片也开始被大家挖出，尤其是帅气的男星们。青涩时期的毕业照曝光后，引发许多网友讨论。那么这一期就让我们一起来看看男星旧照对比，有人堪比整容。一李俊昊，一秀红镶边爆红后，俊昊成为近期最炙手可热的男星，戏约代言纷至沓来。俊昊为了演出衣秀细腻敏感的世尊，拍戏前严格控制饮食，因此体型变得很精瘦。最近也有网友挖出俊昊各时期的旧照，感叹现在他的颜值真的在巅峰。俊昊十八岁就以兔 PM 出道了，其实俊昊五官和现在没有什么变化，不过刚出道的时候俊昊的肤色比较黑，当时也比较没有腥味，看起来就是个纯真的小男孩。加上兔 PM 早期有很多视觉效果很强烈的造型，很多妆发真的都蛮冲击的。连 t PM 的大家看到自己早期的照片，都直呼不忍直视。而出道初期，俊昊也经常被说长得和 Rain 很像，两人还有过合照呢。后来俊昊开始演戏，《金科长》《只是相爱的关系》等剧中，俊昊都是比较壮的体型，但到了衣秀就变得很精瘦。最近韩网也有网友热议，觉得俊昊在衣秀的身材体态真的很完美，不少网友都希望他不要再装回去。二，崔宇植，那年《我们的夏天》热播后，不少观众都被崔宇植饰演的崔雄迷住。明明崔宇植已经三十岁了，但仍有种少年的志气。而对比崔宇植的旧照，他是真的几乎没有差异呀、啊。崔宇植二十一岁出道，当时他到处跑龙套、客串。他的第一部作品是《同一》，演的是没有名字的客串小角色。后来崔宇植在《乌塔房王世子》《特殊案件专案组》《探》等剧开始演出有名字的配角，同时也开始在电影圈闯荡，终于慢慢累积知名度。崔宇植和二十多岁几乎没有什么变化。不过当时看起来还比较有弟弟感，像小孩子一样很无害，现在则多了几分成熟，看起来更有魅力了。崔宇植被曝光的旧照不多，不过下面这张儿时旧照，崔宇植顽皮斗趣的模样，感觉和现在都没变呀。三朴旭俊，朴旭俊和好友崔宇植一样，也是多年来完全零变化的类型。朴旭俊二十三岁出道，最开始他以本名朴荣圭活动，参演了《I Remember》MV 和电影《完美堆垒》。刚出道时，朴旭俊的造型、妆容感觉比较没有明星感，看起来就像个淳朴的大男孩。不过五官部分，朴旭俊真的一路走来始终如一。朴旭俊演出《I Remember》MV 跟《Dream High Two》时，还有过浓浓的眼线妆。此前，朴旭俊儿时旧照也曾被曝光过，每张照片中，朴旭俊都笑得超灿烂，很无忧无虑的样子，让网友也都跟着笑了。话说小时候的朴旭俊跟小时候的崔宇植看起来都好乐天。感觉他们如果儿时就认识的话，应该也会一起玩得很开心吧。四张基龙，此前张基龙搭档宋慧乔的《宪政分手》中刚落幕，目前他正在军队服役中。张基龙是模特出身，二十一岁开始拍摄 MV 戏剧，但在那之前他已经是经验很丰富的模特了。早期张基龙比现在还要瘦很多，大概因为模特身材要求的缘故，可以看到张基龙超清瘦，脸偏向尖尖的小杯脸，身材也比较单薄，现在则壮硕许多。不过，模特时期的张基龙也有很多冲击造型 XD， 比如庞芬、梳油头，或是下面超夸张的四字头加无眉毛造型，视觉效果都很强烈。而小时候的张基龙也很可爱，尤其是下面穿着正装的旧照，看起来从小就是个小绅士、小帅哥了耶。五，庾澄豪，庾澄豪今年以花开始响乐回归，不少观众可以说是看着他长大的。之前庾澄豪学生时期的旧照曝光，当时就有不少网友感叹，现实生活中真的遇不到这样的男神同学。庾澄豪七岁就以《赐予》《有你真好》等戏剧作品出道，小时候庾澄豪还不算太突出，看起来就是个可爱的小男孩。没想到长开后越来越帅，到国高中时期已经有男神的感觉了。不少同学们的合照中，庾澄豪几乎没有化什么妆，但颜值却非常突出。下面几张感觉都像校园爱情剧的剧照了。六金宇彬，金宇彬之前因为鼻咽癌吸引了很久，二零二二终于宣布以我们的蓝调回归。金宇彬同样是模特出身，模特时期的他有很多强烈的造型，不过还没有太夸张。现在的风格比较清爽帅气，看起来有型很多。金宇彬学生时期的旧照也曾被挖出来，当时不少网友都感到很冲击。不过其实金宇彬外形也没有变很多，大概是学生时期还不会打扮，没有化妆，再加上眼镜的关系，所以才让网友感觉落差这么大吧。七李钟硕，演技和颜值兼具的李钟硕，高挑俊秀的外貌和自然的表演受到观众喜爱。没想到帅气的他此前也有黑历史，毕业照那厚重的刘海造型，网友笑称这发型真的颜值再高都很难撑起，与现在的男神形象真的差别很大。八孔刘，孔刘学生时期的照片看起来憨厚老实。
。网友笑着说：“像功课超好的学霸，很会修电脑的样子。”但现在孔刘可是风靡全亚洲的顶级明星，做人依然谦虚有礼，帅气的模样，穿上大衣极具魅力。以后不能小看身边长得很会读书的朋友。九男祝贺，靠牙套获得重生的好例子就是男祝贺，以前隐约突出的下颚。矫正之后变身帅气男神，加上高挑的身材，也是从模特转型成演员的成功范例。就在近期，男祝贺新剧《二十五二十一》也是正在热播。十金秀贤，来自星星的你让金秀贤成为亚洲男神。学生时期的长相跟现在出入不大，现在的脸部线条更加立体，肤色也变得白皙。小时候的金秀贤样子和现在没多大改变，而总是给人开朗活泼印象的金秀贤，小时候其实个性很内向。直到妈妈送他到剧团演戏，才渐渐被打开内心的搞笑灵魂。十一苏志燮，如今的苏志燮有一双散发着落寞与忧郁的眼眸，令人忍不住想要去安抚。但小时候的苏志燮完全可以用傻乎乎来形容，傻得十分可爱。苏志燮小时候一直认为自己长得不好看，还一直问妈妈为什么她长得这么丑。但长大后，那性感的眼眸和高大俊朗的身形却迷倒万千少女。一双魅力十分有苏志燮特色的小眼睛，就肯定这是苏志燮。你看他自小就戴着小眼睛的，嘴巴和脸型都没有多大的变化。十二朴宝剑，小时候就能看出朴宝剑如小狗狗般的可爱长相，只是比较婴儿肥。长大后甩掉圆嘟嘟的模样，摇身一变成为新生代男神。十三金英光，身高一八七厘米的金英光是成功从模特转型为演员的代表，和朴宝英主演的电影《你的婚礼》还打破韩国票房纪录。而回看金英光的旧照，真的和现在没有差别。不过出道后的金英光皮肤与之前相比也更加白皙，造型上更加时尚。十四丁海寅被誉为国民初恋颜，却是小奶狗。国内年下男的丁海寅虽然出道较晚，但凭借《当你沉睡时》获得观众的喜爱与注意，被韩国粉丝称为初恋脸。帅气脸蛋下还拥有金石好身材，但是看过丁海寅的旧照，只想说他真的堪称换头式长大。小时候的他戴着红色镜框眼镜的模样，肉乎乎的小脸，黝黑的皮肤，谁能想到长大后拿掉眼镜会成为众人喜爱的男神呢？十五李准基，谁能想到重粉魔人李准基少年时期看起来带点傻气，也不会打扮，细长的单眼皮让他看起来更加青涩。而现在的李准基不但超会自拍，瘦下来的他也十分帅气。此前他与文采媛合作的《恶之花》也是再次刷新了他在观众心目中的帅气程度。十六朴海镇。没想到现在暖男又帅到令师奶们心动的朴海镇，曾经有这样的照片。果然，发型对一个人太重要。十七，玉召唤，在 The King 永远的君主，饰演李敏镐的贴身护卫、贴身侍卫队长曹颖。玉召唤也曾经当过伟大的诱惑者男主角，演技好又帅气的他，人气也是直线蹿升。小时候也是有过胖胖可爱的时期，他还谦虚地说：“我从来没有觉得自己长得帅。”十八，朱志勋，朱志勋学生时期的照片其实与现在差异不大。充满阳刚气息的五官，有种军校出生的正经感。殊不知，朱志勋长大后是个爱开玩笑的幽默帅哥，而且还是一下忙着杀僵尸，一下又忙着当精英律师的变色龙演员。十九，李朱赫与现在行走的荷尔蒙模样不同，其实刚出道时，李朱赫的画风还是蛮奇怪的，衣着打扮色彩浓重，甚至有些非主流。而他早期的身材也属于干瘦型，不过现在的李朱赫可谓穿衣显瘦，脱衣有肉，身材一级棒。大家还知道哪些旧照与现在差别很大的明星呢？好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。